Desafíos Matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa el 2 de febrero para cuarto grado. Comenzamos con historia, el tema es a navegar parte 1. Conocerás más sobre los avances tecnológicos en la navegación del siglo XV. Hoy en día los avances tecnológicos nos han acercado y es normal que te parezca extraño que hubo un tiempo en el que América y Europa no se conocían. Recuerda que el conocimiento y los avances tecnológicos son acumulativos y progresivos. Antes de Cristóbal Colón hubo muchos adelantos y descubrimientos que hicieron posible que el 12 de octubre de 1942 llegara a América. Los barcos son un invento muy importante en esa época, sirvieron no solo para el intercambio comercial sino también para el intercambio cultural de los pueblos. En el Medio Oriente aparecen los turcos otomanos quienes conquistaron varias zonas del Mediterráneo bloqueando varias rutas de comercios que había entre Europa y Oriente, específicamente la ciudad de Constantinopla. Para adentrarse en el mar con sus fuertes corrientes y vientos, para fortuna de los españoles y portugueses, en el siglo XV ya se habían inventado dos tipos de embarcaciones que les ayudarían en sus expediciones, las carabelas y los naus. Las embarcaciones típicas del Mediterráneo se construían desde los tiempos de los antiguos egipcios y fenicios. El Mediterráneo es muy tranquilo y está rodeado por extensiones de tierra, por lo que los barcos que se construían no necesitaban ser muy altos y para moverse utilizaban velas triangulares y remos. Según las investigaciones... Es posible que las carabelas las empezaran a construir los portugueses copiando los barcos que los árabes usaban en el Mediterráneo. Al inicio las ocupaban para ir a pescar a mar abierto, pero al darse cuenta que eran buenas las comenzaron a utilizar para explorar las costas de África. Las carabelas fueron los barcos que utilizó Cristóbal Colón para sus viajes. Los nombres que les puso a sus carabelas fueron la Niña, la Pinta y Colón en sus cartas relató que la Santa María era un, no era una carabela sino un nao. Los nao se habían inventado copiando los barcos grandes que se usaban en el mar del norte, por lo general eran más grandes que las carabelas, su gran tamaño les permitía cargar muchas más cosas por lo que podían utilizarse para hacer largos viajes. Es difícil saber qué tan rápido eran esas naves, ya que dependían de las corrientes marinas y del viento, se sabe que durante el siglo XVI el viaje entre España y las islas del Caribe podría durar entre dos y tres meses. En un día podían avanzar aproximadamente 340 kilómetros y en otro una decena. Para saber hacia dónde tenían que navegar utilizaban ciertas herramientas que fueron fundamentales en los viajes de Colón. El tema lo verás en la siguiente clase. Seguimos con matemáticas. El tema es desarrolla tu creatividad. Aprenderás acerca de las características de los cuerpos geométricos. Identificarás qué tipos de cuerpos geométricos hay cuáles son sus partes y las dimensiones que los componen. ¿Recuerdas cuando has visitado una tienda o una juguetería? ¿Cómo son los juguetes? ¿Qué forma tienen y cómo funcionan? Observa la siguiente imagen para ver si alguna vez has jugado con esto. ¿Alguna vez has jugado con bloques como los de la imagen? Muy bien, en la imagen hay cubos, rectángulos, círculos y triángulos. Observa la construcción que se elaboró con los bloques. Así se usaron los bloques de construcción para jugar, también puedes encontrar infinidad de construcciones en la vida real que se pueden hacer usando diferentes cuerpos geométricos. Ahora realizarás un ejercicio, revisa a tu alrededor tres objetos que se encuentran en tu casa y registra en tu cuaderno de qué objeto se trata y qué forma tiene. Por ejemplo, el objeto es el refrigerador y la forma que tiene es un rectángulo. En la botella de agua podemos encontrar un círculo y en el cono del helado podemos encontrar un triángulo. Ahora verás algunos cuerpos geométricos, pero solo centra tu atención en el número de caras que tiene cada uno y la forma que tienen esas caras. Este cuerpo geométrico es un cubo y tiene seis caras. Tiene sus caras en forma de cuadrados y puedes encontrar este cuerpo geométrico en dados y cajas. Ahora observa el siguiente cuerpo geométrico. ¿Sabes de qué cuerpo geométrico se trata? ¿Lo habías visto antes? Es muy común ver objetos con esta forma. Se llama prisma rectangular. El prisma tiene cinco caras la que sirve como base de un cuadrado y cuatro en los lados. Para terminar lo que has aprendido el día de hoy, dibuja en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Primero traza los objetos geométricos y luego contarás el número de caras para unirlo con la frase que corresponda, tal como podrás observar en la siguiente imagen. Seguimos con lengua materna. El tema es lo implícito y explícito en los refranes. Diferenciarás los mensajes implícitos y explícitos tomando como referencia los refranes que han venido trabajando en las últimas clases. En las clases anteriores estuviste analizando la estructura de los refranes. El mensaje de un texto implícito es cuando la información contenida en él requiere ser interpretada para poder comprenderla. 
El mensaje de un texto explícito es cuando la información que éste contiene no requiere una interpretación. Por ejemplo, a río revuelto ganancias de pescador. El significado implícito, donde hay conflictos o descontrol, cualquiera se puede aprovechar de la situación. El significado explícito, si el río está revuelto, la pesca será más abundante. Vamos a otro ejemplo. Del árbol caído todos quieren hacer leña. El mensaje implícito de este refrán se refiere a que todas las personas se aprovechan de la desgracia ajena. El mensaje implícito hace referencia a que cuando un árbol se cae se obtiene leña para aprovecharlo. El siguiente ejemplo es del plato a la boca se cae la sopa. El mensaje implícito se refiere a que no hay nada seguro en la vida. El mensaje explícito alude a cuando una persona está tomando sopa y ésta se puede derramar al llevarla a la boca. Observarás un refrán con cuatro opciones de respuesta para el mensaje implícito y para el mensaje explícito. Elige la respuesta que consideres correcta. Quien con lobo anda a huyar se enseña. Mensaje implícito es el lobo aulla por imitación. Los lobenos aprenden a huyar imitando a los lobos adultos. Mensaje implícito. Si vives con personas que tienen malos hábitos, adoptarás esos malos hábitos. Quien mucho abarca, poco aprieta. El mensaje explícito al intentar tomar varias cosas a la vez, no es posible sujetarlas con seguridad, por lo que podrás perder una de ellas. Mensaje implícito, es mejor concentrarte en un asunto a la vez para poder entenderlo bien. El siguiente refrán es, en boca cerrada no entran las moscas. El mensaje explícito es que al cerrar la boca no es posible que entren las moscas. El mensaje implícito, evitar hablar de más o ser indiscreto o indiscreta para no meterse en problemas. El siguiente refrán es, a mal paso darle prisa. Mensaje explícito. Cuando el pie te lastima, agilices el paso para no prolongar el dolor que está causando. El mensaje implícito, afrontar una situación difícil e inevitable para que no empeore. El siguiente refrán es, al nopal solo se le acercan cuando tienen tunas. Mensaje explícito. Te acercas al nopal no para regarlo, sino para tomar su fruto. El mensaje implícito se refiere a que las personas que buscan no se acercan a otras solo cuando necesitan de ellas. Puedes continuar el ejercicio preguntándole a tu mamá o papá sobre los refranes que conocen. Seguimos con geografía. El tema es migración. ¿Qué es eso? ¿Conoces el significado de la palabra migración? Anota en tu cuaderno esta palabra y busca su significado. En la siguiente imagen te presentamos uno de ellos. La migración es el desplazamiento de un grupo o población de personas o animales de un lugar a otro. La migración sucede en diferentes contextos, en este caso de las personas. Ellas también migran, es decir, que se mueven por el planeta. Algunas personas por diferentes causas cambian de residencia unas o más veces a lo largo de su vida. A las personas que cambian su lugar de residencia reciben el nombre de migrantes. ¿Conoces el significado de la palabra emigración e inmigración? Utilizaremos como ejemplo a las mariposas monarcas para entender las diferencias entre una y otra palabra. La mariposa monarca nace en Canadá o en Estados Unidos de Norteamérica y emigran lo que quiere decir que salen de esos países para dirigirse a México. Cuando las personas cambian su lugar de residencia de un estado a otro se conoce como emigración. Retomando el ejemplo de las mariposas, ellas inmigran a México, lo que significa que vienen desde muy lejos para quedarse en nuestro país. Como puedes darte cuenta, la palabra emigrar e inmigrar reflejan una acción que se realiza, ya sea salir de un lugar en el caso de emigrar o bien llegar a un nuevo lugar en el caso de emigrar. En tu libro de texto de geografía, en la página 102, encontrarás lo siguiente. Por otra parte, a la persona que deja un lugar donde vive para irse a vivir a otro se le llama emigrante y cuando se establece en un lugar se le conoce como inmigrante. Cuando las personas que emigran del lugar donde nacieron para establecerse en otro, sin intenciones de regresar, a esto se le llama migración permanente. Por otro lado, cuando las personas emigran pero sí vuelven al lugar de origen, se le llama migración temporal. En la mayoría de los casos las personas migran por razones económicas, pero hay muchas más razones por las que las personas toman esa decisión. En tu cuaderno realiza el siguiente gráfico donde se centre las más comunes. Cuando las personas no tienen trabajo fijo y su ingreso no le alcanza para cubrir sus necesidades, se ven obligados a dejar su lugar de origen. Esas son razones económicas. Las personas cambian su lugar de residencia para poder tomar mejores oportunidades de estudio o por tener gusto o afinidad con la historia, la religión, el idioma del lugar al que desean emigrar. La siguiente característica hace referencia a las personas que emigran porque quieren vivir con sus parientes con los que tienen fuertes lazos afectivos. Estas son causas familiares. 
otras pueden ser dificultades tanto naturales como consecuencias sociales que ocasionan y por ello las personas cambian de residencia de manera temporal o definitiva. Estas causas pertenecen a desastres en general. La última causa es ocasionada cuando las personas tienen diferencias con las autoridades del país donde viven. Son causas políticas. Estas son algunas de las causas más comunes por las que las personas migran, pero no son las únicas. El reto de hoy es el siguiente. Realiza una entrevista a los miembros de tu familia, pueden ser tus abuelos, tíos, papás, y pregúntale si alguna vez han migrado, hacia dónde, si ha sido de forma definitiva o temporal y por qué causas. Espero que este video te ayude un poco, si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete, saludos.